ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் நியூ புக்கில் உள்ள லெசன் அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்ற லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் தென் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நியூ புக்ஸில் உள்ள லெசன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் தென் டீச்சிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சிகள் என்பதை வரையறை செய்தல் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை அறிதல் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு மற்றும் செயல்பாட்டினை தெரிந்து கொள்ள இந்தியாவில் கட்சி முறையையும் எதிர்கட்சியின் பங்கினையும் அறிந்து கொள்ளுதல் மாணவன் சிவா வணக்கம் அம்மா நான் உள்ளே வரலாமா ஆசிரியை ஆதி வணக்கம் சிவா எப்போதும் சரியான நேரத்திற்கு வருகை தரும் நீ இன்று ஏன் தாமதம் மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா ஒரு ஊர்வலத்தின் காரணமாக எனக்கு தாமதம் நேரிட்டது என்ன ஊர்வலம் அது யார் ஏற்பாடு செய்தது அது ஒரு அரசியல் கட்சியின் ஏற்பாடு என்று எனது மாமா சொன்னார் அப்படியா அரசியல் கட்சி என்றால் என்ன அம்மா ஏன் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கிறார்கள் காத்திரு இன்று அரசியல் கட்சிகளை பற்றி தான் பாடம் நடத்த உள்ளேன் அவற்றை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வோம் ஆரம்ப காலங்களில் பேரரசர்களும் தவறுகளும் அவர்களும் ஆட்சி செய்தனர் பேரரசர்களும் அரசர்களும் ஆட்சி செய்தனர் அரசர் சட்டம் இயற்றுதல் நிர்வாகம் நீதி வழங்குதல் ஆகியவற்றின் தலைமையிடமாக இருந்தார் நிர்வாகம் அவர் ஒருவரின் கையில் மட்டுமே இருந்தது மக்களின் நலன் என்பது அரசரை பொறுத்து இருந்தது மக்கள் அரசருக்கு எதிராக செயல்படும் உரிமையை பெற்றிருக்கவில்லை பின்னர் அந்நிய நாடுகள் இந்தியாவை குடியேற்ற நாடாக உருவாக்கின குடியேற்ற நாடுகள் பின்னர் சுதந்திர நாடுகளாக அறிவிக்கப்பட்டன இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு மக்களாட்சி நாடானது துடிப்பான ஒரு மக்களாட்சி நாட்டிற்கு ஒரு வலிமையான அரசியல் கட்சி முறை அவசியமான ஒன்றாகும் கட்சி முறை என்பது நவீன கால தோன்றலாகும் மக்களாட்சியில் மக்கள் எந்த விஷயங்கள் குறித்தும் தங்களது கருத்துக்களை வெளியிடலாம் அரசியல் கட்சிகள் என்றால் என்ன அரசியல் கட்சிகள் என்பவை தன்னார்வத்தோடு ஏற்படுத்தப்பட்ட தனி மனிதர்களின் அமைப்பாகும் இவை பரந்த பரந்த கரு அரசியல் அடையாளங்களோடு சில கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு சமூகத்திற்கான திட்டங்களையும் நிரல்களையும் வடிவமைக்கின்றன மேலும் அரசியல் கட்சிகள் மக்களின் ஆதரவை பெற்று தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதன் மூலம் தமது கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்றன அவற்றின் அளவு அமைப்பு மற்றும் கொள்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் பின்னரும் மூன்று வக்குறுகளை கொண்டிருக்கும் தலைவர் செயல் உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள் அரசியல் கட்சிகளின் முக்கியத்துவம் அரசியல் கட்சிகள் மக்களாட்சியின் முதுகெலும்பு எனலாம் அரசியல் கட்சிகள் முறையாக அமைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லாமல் அரசாங்கத்தை அமைக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கின்றன அவை பொது கருத்துக்களை உருவாக்குகின்றன கட்சிகள் முடி குடிமக்களுக்கும் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கும் இடையே பாலமாக சேவை செய்கின்றன ஒரு கட்சி அங்கீகரிப்பது எவ்வாறு எனில் ஐந்து ஆண்டுகளாக அரசியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் வேட்பாளர்கள் குறைந்தபட்சம் ஆறு சதவீதம் ஓட்டுகளை இறுதியாக நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் பெற்றிருக்க வேண்டும் அரசியல் கட்சிகளின் இயல்புகள் அரசியல் கட்சிகள் பொதுவான குறிக்கோள் மற்றும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளை கொண்ட மக்கள் குழுக்களாக இருக்கின்றன தனக்கென கொள்கை மற்றும் திட்டங்களை கொண்டிருக்கின்றன அரசியல் அமைப்பின் வழியாக ஆட்சியை கைப்பற்ற முயல்கின்றன தேசிய நலன்களை வலியுறுத்த முயற்சி செய்கின்றன கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை தேர்தலுக்கு முன்பான பரப்புரையில் வேட்பாளர்கள் தங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்கள் கொள்கைகளை அறிவிப்பார்கள் ஓகே கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை தேர்தலுக்கு முன்பான பரப்புரையில் வேட்பாளர்கள் தங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்கள் கொள்கைகளை அறிவிப்பார்கள் ஓகேவா அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது பார்த்துக்கலாம் வழங்குதல் நேர் அரசியல் கட்சிகளோட செயல்பாடுகள் வழங்குதல் நேர்மையான எதிர்ப்பு பொறுப்புடைமை ஸ்திருத்தன்மை வழங்குதல் அடுத்து பரிந்துரைத்தல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அலுவலகத்திற்கு தனிநபரை பரிந்துரைத்தல் அப்புறம் ஏற்பாடு செய்தல் ஏற்பாடு செய்தல்ன்றது என்னது அப்படின்னா அரசியல் பிரச்சாரம் பேரணி ஆகியவற்றை ஏற்பாடு செய்தல் தேர்தலில் வெற்றி பெற தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுதல் ஊக்குவித்தல் மக்கள் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் முன்வைத்தல் ஒருங்கிணைத்தல் சமுதாயத்தையும் அரசையும் இணைத்தல் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களை ஒருங்கிணைத்தல் ஆட்சி அமைத்தல் அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தி இயக்குதல் பொதுவான கொள்கையை உருவாக்குதல் கட்சி முறைகளின் வகைகள் மூன்று வகையான கட்சி முறைகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன ஒரு கட்சி முறை இம்முறையில் ஒரே அரசியல் கட்சி மட்டும் அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தும் உரிமைகளை கொண்டிருக்கும் இவ்வகையான ஒரு கட்சி முறை 
சீனா வடகொரியா மற்றும் கியூபா ஆகிய நாடுகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன இருகட்சி முறை இம்முறையில் இரண்டு கட்சிகள் அதிகாரத்தை பங்கு கொள்ளும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இவற்றில் ஒன்று ஆளும் கட்சியாகவும் மற்றொன்று எதிர்கட்சியாகவும் செயல்படும் இருகட்சி முறை பிரிட்டன் அதாவது தொழிலாளர் கட்சி மற்றும் பழமைவாத கட்சி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் குடியரசு கட்சி ஜனநாயக கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காணப்படுது பல கட்சி முறை அதிகாரத்திற்கான போட்டி மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகளிடையே இருக்குமாயின் அது பல கட்சி முறை என அழைக்கப்படுகிறது இம்முறை இந்தியா பிரான்சு ஸ்வீடன் நார்வே உள்ளிட்ட நாடுகள் காணப்படுகிறது இந்தியாவில் அரசியல் கட்சி முறை இந்தியாவில் அரசியல் கட்சி முறை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிற்பகுதியில் தோன்றியது கூட்டாட்சி அமைப்பினை பின்பற்றும் நாடுகளில் இரு வகையான கட்சிகள் காணப்படுகின்றன உண்மையில் இந்தியாவில் உலகின் அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்சிகள் காணப்படுகின்றன இந்தியாவில் கட்சிகள் மூன்று படிநிலையில் அமைந்திருப்பதை நாம் காணலாம் அவை தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத சுயேட்சிகைகள் கட்சிகள் ஆகும் ஒவ்வொரு கட்சியும் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் தேர்தல் ஆணையம் சட்டப்பூர்வ அமைப்பு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு அதிகாரம் கொண்ட ஒரு சுதந்திரமான சட்டப்படியான அரசியல் அமைப்பு ஆகும் இதன் தலைமையிடம் புதுவையில் அமைந்துள்ளது கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான நிபந்தனைகள் இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளை அங்கீகரிப்பதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சில விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது தேசிய கட்சிகள் பிராந்திய அல்லது மாநில கட்சிகள் ஃபஸ்ட்டு தேசிய கட்சிகள் மக்களவை தேர்தல் அல்லது நான்கு மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலில் செல்லத்தக்க மொத்த வாக்குகளில் ஒரு கட்சி ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் நான்கு மக்களவை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் இறுதியாக நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தல் குறைந்தபட்சம் மூன்று மாநிலங்களில் இருபது இரண்டு சதவீத தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் பிராந்திய அல்லது மாநில கட்சிகள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலில் செலத்தக்க வாக்குகளில் குறைந்தபட்சம் ஆறு சதவீத வாக்குகள் பெற்றிருக்க வேண்டும் இருபத்தஞ்சு தொகுதிகளுக்கு ஒரு மக்களவை தொகுதி அல்லது சட்டப்பேரவை தேர்தலில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் மாநில சட்டமன்ற மொத்த தொகுதிகளில் மூன்று சதவீத தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் ஓகேவா சுயேட்சை வேட்பாளர் சுயேட்சை வேட்பாளர் என்பவர் எந்த கட்சியிலும் செய்யாமல் தானாக மக்களவை அல்லது மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் நபர் ஆவார் அடுத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் மேலே தெரிவித்த நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்த கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிகப்பட்ட கட்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அவற்றிற்கு தேர்தல் ஆணையத்தால் சின்னம் ஒன்றும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தேர்தல் குழு சின்னங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணையின்படி ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் என்று இரண்டு வகை உள்ளது அதாவது ஒதுக்கப்பட்ட சின்னங்கள் ஒதுக்கப்படாத சின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக இருக்குது சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணைப்படி தான் வந்து இப்படி பிரித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணை சரியா ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிக்கு மட்டுமானது அப்படின்னு சொல்லி பொருள்படும் ஒதுக்கப்படாத சின்னம் அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் சின்னம் ஓகேவா அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படுற சின்னம் சரியா பதிவு செய்யப்பட்ட ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சி தாங்கள் விரும்பும் சின்னத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது இத்தகைய கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் தேர்தல் குழுவில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு சின்னத்தை தேர்வு செய்தல் வேண்டும் பெரும்பான்மை கட்சி அடுத்தது தேர்தலில் ஒரு அரசியல் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் மற்ற கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் தேர்வு பெற்று இருப்பின் அக்கட்சியானது பெரும்பான்மை கட்சி என அழைக்கப்படுகிறது பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி அரசாங்கத்தை அமைத்து ஆட்சி நடத்துகிறது அக்கட்சி அரசு நிர்வாகத்தை நடத்த அமைச்சர்களை தேர்ந்தெடுத்து நியமிக்கிறது இது நாட்டிற்கு சட்டம் ஏற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஒரு அரசியல் கட்சியை தோற்றுவிப்பது எப்படி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் குறைந்தபட்சம் நூறு உறுப்பினர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வாக்காளர் அட்டை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் கட்சி அமைப்பு குறித்த ஆவணத்தை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிறிய கட்சி சிறிய கட்சி என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவான எண்ணிக்கை கொண்ட கட்சியாகும் எதிர்கட்சி தேர்தலில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சிக்கு இரண்டாவதாக அதிக எண்ணிக்கையில் உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சி எதிர்கட்சி என அழைக்கப்படுகிறது மக்களாட்சி வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்கு எதிர்கட்சி தேர்தல் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சிக்கு இரண்டாவதாக அதிக எண்ணிக்கையில் உறுப்பினர்களை கொண்ட எத் கட்சி எதிர்கட்சி என அழைக்கப்படுகிறது மக்களாட்சி வெற்றிகரமாக செயல்படுவதற்கு ஆற்றல் வாய்ந்த எதிர்கட்சி மிகவும் அவசியமாகும் அது ஆளும் கட்சி போன்றே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் எதிர்கட்சி ஆளும் கட்சியின் தன்னிச்சையான போக்கினை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் வாய்ந்தது அது அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் அறிமுகப்படுத்தும் சட்ட மசோதாக்களை தீவிரமாக விமர்சிக்
விவரங்கள் விவகாரங்கள் குறித்து அதன் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் எதிர்கட்சி தலைவர் கேபினட் அமைச்சர் அந்தஸ்தை கொண்டிருப்பார் கூட்டணி அரசாங்கம் கட்சி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேவா பல கட்சி அமைப்பில் சில நேரங்களில் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை ஒரு கட்சி பெறவில்லை பெறுவதில்லை இது போன்ற நேர நேர்வில் சில கட்சிகள் இணைந்து அரசாங்கத்தை அமைக்கின்றன இது கூட்டணி அரசாங்கம் என அழைக்கப்படுகிறது தேர்தல் சின்னங்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் தேர்தல் சின்னம் என்பது அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சின்னமாகும் இது தேர்தலில் ஒரு முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது தேர்தல் சின்னங்கள் வாக்காளர்களால் எளிதில் அறிந்து கொள்ளப்பட்டு நினைவில் வைத்து கொள்ள உதவுகிறது விலங்குகளின் சின்னங்களை வழங்குவதை தேர்தல் ஆணையம் நிறுத்தியுள்ளது விதி விலக்காக யானை மற்றும் சிங்கம் ஆகிய சின்னங்கள் மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன தேசிய அளவிலான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் சின்னம் நாடு முழுவதும் ஒன்றாக இருக்கும் இத்தகைய சின்னங்கள் வேறு எந்த கட்சிக்கும் அல்லது சுயேட்சை நபருக்கும் ஒதுக்கப்பட மாட்டாது மாநில கட்சிகளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் இதனை வேறு எந்த கட்சியும் அந்த குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் பயன்படுத்த இயலாது அதனால் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள மாநில கட்சிகள் தங்களது மாநிலங்களில் இதே போன்ற சின்னத்தை பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக ம மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனை கட்சி ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா ஆகிய கட்சிகள் வில் மற்றும் அன்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துகின்றன நெக்ஸ்ட்டு தேசிய கட்சி தேசிய கட்சி என்பது இந்தியா முழுவதும் நடைபெறும் தேர்தல்களில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சியாகும் தேசிய கட்சி குறைந்தபட்சம் நான்கு மாநிலங்கள் வலிமை உடையதாக இருக்க வேண்டும் இது தனக்கென பிரத்யேகமான சின்னத்தை நாடு முழுவதும் கொண்டிருக்கும் இது மாநில தேசிய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களை தீர்த்து வைக்கிறது அடுத்து பிராந்திய அல்லது மாநில கட்சி மாநில கட்சிகள் என்பவை ஒரு மாநிலத்திற்குள் நடைபெறும் பல்வேறு தேர்தல்களில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சியாகும் இது ஒன்று அல்லது இரண்டு மாநிலங்களில் வலிமை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் மாநிலத்தில் இத்தகைய சின்னம் வேறு மாநிலத்தில் உள்ள கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படலாம் இது பிராந்திய மற்றும் மாநில நலன்களை வலியுறுத்துகிறது தேசிய கட்சிகளும் மாநில கட்சிகளும் நாட்டின் வளர்ச்சியை தூண்டுகின்றன மக்களின் நலனுக்காக பாடுபடுகின்றன நினைவில் கொள்க நவீன காலம் என்பது பெரிய சமூகத்தையும் அதிக மக்கள் தொகையும் கொண்டதாகும் கட்சி முறை என்பது நவீன காலத்தின் தோன்றல் ஆகும் பரந்த பரந்த போ பொது நல நடனோடு உள்ள ஒரு குழு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அரசாங்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அதன் கொள்கைகளின் மீது செல்வாக்கை செலுத்தவும் முடியும் ஒரு நாட்டில் உள்ள கட்சிகளின் எண்ணிக்கை வேறுபடும் ஆனால் பொதுவாக மூன்று வகையான கட்சிகள் முறைகள் காணப்படுகின்றன அவை ஒரு கட்சி முறை இரு கட்சி முறை மற்றும் பல கட்சி முறை இந்தியாவில் பல கட்சி முறை நடைமுறையில் உள்ளது கட்சியில் உறுப்பினராக இல்லாத இருவரும் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர் சுயேட்சை உறுப்பினர் என அழைக்கப்படுவார் சுதந்திரமான நியாயமான தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் பொறுப்பு வாய்ந்தது ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து லசனோட கலை சொற்கள் மக்களாட்சி கவர்மெண்ட் பை த பீப்புள் டெமோக்ரஸி தேர்தல் அறிக்கை ஏ பப்ளிக் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் பாலிசிஸ் அண்ட் எய்ம்ஸ் பை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ எதிர்கட்சி எ பார்ட்டி அப்போசிங் டு த அதர் பார்ட்டிஸ் அப்போசிஷன் பார்ட்டி கூட்டாட்சி அமைப்பு ஃபெடரல் சிஸ்டம் எ சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் விச் சர்வரல் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்ம் அ யூனிட்டி பட் ரிமைன் இண்டிபெண்ட் இன் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஏ பாடி ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் தேர்தல் சின்னங்கள் எலக்ட்ரல் சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸ் அலக்கேட்டட் டு எ பட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அமைச்சர் கேபினெட் மினிஸ்டர் மெம்பர் ஆஃப் அ பார்லிமெண்ட் ஆர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கேபினெட் இதோடு இந்த லெசன் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும